നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ അജേഷ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോ ടെക്നോളജി എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയാണ് ബയോ ടെക്നോളജി ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു ഫീൽഡാണ് എന്നിരുന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ബയോ ടെക്നോളജി ഡിഗ്രി ലെവലിൽ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ജോബ്സ് നമുക്ക് ബയോ ടെക്നോളജി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബയോ ടെക്നോളജി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സബ്ജക്ട്സ് കരിക്കുലത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നതിനെ പറ്റിയെല്ലാം ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബയോ ടെക്നോളജി അല്ല ഏതൊരു പ്രോഗ്രാം പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേയും നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ടും കരിക്കുലം നോക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം അതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ജോബ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കരിക്കുലം ആണോ എന്നുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കരിക്കുലം സാധിക്കും സോ ബയോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡേൺ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിൻ്റെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡാണ് ബയോ ടെക്നോളജി ആ ഒരു ഫീൽഡ് ഡീൽസ് വിത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബയോളജിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ടു മോഡിഫൈ പ്രോഡക്ട്സ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് കാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് ബയോ ടെക്നോളജിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലസ് ടുവിന് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും ആണ് കോർ സബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് അതിന് മിനിമം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേണം ഓരോ സബ്ജക്ട്സിനും ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വേണ്ടത് ഇനി ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോളേജസിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും പഠിച്ചവർക്കും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൂന്ന് വർഷമുള്ള അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രിയെ ആറ് സെമസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കരിക്കുലമാണ് ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ടും ഉള്ളത് ഓരോ സെമസ്റ്ററും നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് സിക്സ് മന്ത് ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോർ ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർ സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ടും കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലും തേർഡ് ഇയറിലും ആയിരിക്കും പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഫൈനൽ ഇയറിൽ മിക്കവാറും ഉള്ള നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കോളേജസിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു ട്രെയിനിങ് പീരീഡ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പോലെ വേർ കമ്പനീസിലൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ബയോ ഇൻഫോമാറ്റിക്സിലും ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റഡ് റിസർച്ചിലും അനാലിസിസിലൊക്കെ വളരെയധികം സ്കിൽസ് നല്ല അറിവോട് കൂടിയായിരിക്കും കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എല്ലാം ഈ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സ് പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് എല്ലാം ആണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് അവർ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കരിയർ ഓപ്ഷൻസും അത് പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്കുണ്ട് ഓരോ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കരിയർ ഓപ്ഷൻസും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കിട്ട അഡ്മിഷൻ കിട്ടാതെ ഇതിന് പോവുക എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഉപരി ഇത് പഠിക്കാൻ ശരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രാപ്തനാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് ജെനറ്റിക്സ് എന്നുള്ള സബ്ജക്ട്സിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക്സ് എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഈ ബയോ ടെക്നോളജി ഒരുപാട് റിസർച്ചും ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ഇത് ബയോ ടെക്നോളജി വർക്ക്സ് ഓൺ അലർട്ട് ഇൻ ദ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് സോ ദാറ്റ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻക്രീസസ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ഈ ബയോ ടെക്നോളജി അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാക്സിൻ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബയോ ടെക്നോളജി കരിക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ ബയോ ടെക്നോളജിയുടെ സിലബസും സബ്ജക്ട്സും ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സെമസ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റിൽ മൈക്രോ മോളിക്യുലർ
ഇന്ത്യയിൽ ബയോടെക്നോളജി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അവിടെ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാംസും അവിടുത്തെ ആവറേജ് ഫീസും പിന്നെ അത് പഠിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആവറേജ് ആനുവൽ സാലറിയുമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ എം ഐ ന്യൂഡൽഹി ജെ എം ഐ എൻട്രൻസ് എക്സാമാണ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് അവരുടെ തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഫെർഗഷൻ കോളേജ് പൂനെ ജെ എസ് എസ് അക്കാഡമി ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് മൈസൂർ സെൻറ്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജ് അഹമ്മദാബാദ് ബനസ്താലി വിദ്യാപീത് ജയ്പൂർ ശിവനാഡാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ മുംബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുംബൈ ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബാംഗ്ലൂർ ദ ന്യൂ കോളേജ് ചെന്നൈ കെ ഐ സി ബാംഗ്ലൂർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ജോബ് പ്രൊഫൈലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ജോബ് പ്രൊഫൈൽസിലെല്ലാം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ല ഒന്ന് ബയോ കെമിസ്റ്റാണ് ബയോ കെമിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒരു ആവറേജ് ആനുവൽ സാലറിയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റ് അല്ല ആക്യുറേറ്റ് അല്ല എന്നിരുന്നാലും ഒരു ഐഡി കിട്ടുന്ന വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബയോ കെമിസ്റ്റിൻ്റെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കാരി ഔട്ട് ടെസ്റ്റ് സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പെരിമെൻസ് ആൻഡ് അനലൈസസ് ദാറ്റ് സ്റ്റഡി ദ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് they conduct practice based research and communicate findings to universities as well as private foundations and the government epidemiologist job description and ivide a job description varnal avar responsible for conducting studies and experiments into diseases and report their findings to the concerned institutions their skills are used to predict the effects and possible cures to various diseases such as cancer a lab technician item uh, work here they are responsible for making sure the raw materials and products meet the required quality standard they also keep detailed records and need excellent communication skills research scientists anengil they are often responsible for coming up with research proposals and obtaining the required funds planning and executing experiments as well as updating records analyzing results and data they may also be tasked with streamlining different processes to make them more cost efficient ബയോടെക് അനാലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ദേ അനലൈസ് ദ റിസ്ക് വേഴ്സസ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് വെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ദേ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് വാല്യുബിൾ ടെക്നിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ന്യൂ വെഞ്ചേഴ്സ് ഇനി എല്ലാത്തിനും പോലെ തന്നെ ലെക്ചറായിട്ടും പ്രൊഫസറായിട്ടും ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബ്രാഞ്ച് ഔട്ട് ഇൻ ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് ലെക്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഫസേഴ്സ് ഇൻ ദയർ ഏരിയ ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എക്യുപ്പൈൻ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ദേ സ്കിൽസ് and knowledge required to work in the field of biotechnology in the baaki ulla courses la pole thanne ee or course porthu padikkanu sadhikkum or one top universities ee or program abroad la offer cheyunnundu al main item us um uk um australia um canada angane ulla ella top countries um offer cheyunnundu or one universities idinu vendi or one scholarships um offer cheyunnundu nammada mark ne base it aayirikkum oro rajyathinum or oru rajyangalilum or different aayittulla entry requirements aayirikkum എന്നിട്ട് തന്നെ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇക്വലൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസിന് നല്ല മാർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് വേണം പിന്നെ അയൽസും ടോഫലും അത് കൺട്രീസിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും റെഫറൻസ് ലെറ്റേഴ്സ് ചിലപ്പം എൻട്രൻസ് എക്സാം ചില പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും റിക്വയർമെൻസ് ആയിട്ട് വേണ്ടി വരും ബയോടെക്നോളജി എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തരാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്കിത് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരിക്കലും അത് വിഡ്രോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തത് പിന്നെ അത് പുറത്ത് പഠിക്കാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എല്ലാം കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ പ്ലീസ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് പ്ലീസ്